爸爸，我不去，我不去，我不去。来吧。啊、爸爸。我们为什么要千里迢迢来这蓬莱山拜师啊？这蓬莱山三老真有说的那么厉害？不是厉害，是非常厉害。啊？南关将去的林化龙，你应该听过了吧？林化龙？啊，我听过。他之前一个人只手空拳，打退了敌人整整一个师。我明白了，爸，您的意思是说，这三人联手可与林化龙比肩？错、哦，林化龙只是蓬莱山门徒之一。三老何等厉害，他们当中任何一个人都能讲压林化龙，这怎么可能啊？秘密交给你了，明白了，爸爸。爸爸再见。嗯。这是黑龙。谁？阿七。你不行！他已走火入魔。神农九真，太帅了！蓬莱哥，赵黑龙，你伤我蓬莱山弟子，本该命丧于此，但我念你走火入魔，身不由己，放了。多谢。师傅们曾说，胜过你们便可做蓬莱阁阁主，归乡复仇。现在敢问师傅们，我够不够格？愿为山尊守格。你好，你们是？在下帝京唐家人，我这次带妹妹来，是为了拜师三老。谁要拜师三老了？哎、你说什么？你是要拜我为师吗？谁说我要拜师了？我要向你求婚！<笑>我已经有未婚妻了。你都多久没下山了？异地恋可是很不稳固的哟，没准人早有心上人了。你不如看看我，我的条件一定比你未婚妻好。我相信他不会变心的。近水楼台先得月。小姐不怕拿不下你，那我要拜你为师。我对徒弟很苛刻的。没事儿，师傅，我不怕吃苦。小姨啊，唐家世代从军，为我华夏立下赫赫战功，这徒弟你就收了吧。毕竟蓬莱山阁还欠唐家一个人情，不看僧面，看佛面。希望你真的能做，起来吧。谢谢师傅。不如和我去江北如何？唐家定亲李朱先生。谢谢。但我还是要回江南。国家含冤而败的这几年，三大家族垄断了江南经济命脉，民不聊生。我不光要报血仇，我还要救江南。所以我必须要回江南。你就是郭红的养女吧？还真是个美人胚子。把郭家的小杂种交出来，带你回家，跟我过好日子，怎么样？我杀了你们！小姨，两个小杂种还敢嚣张？郭家今天就要绝户了！上！
过来，给我解释动。放开！阿强，啊！恭迎蓬莱阁主。黑龙商会江南分部负责人龙武见过蓬莱阁主，吴先生，你们请。这就是赵黑龙的商会啊！赵会长千叮咛万嘱咐，说您即将莅临江南，让小的一律亲自来接您，为您马首是瞻。吴先生，你们请。哇，千年老身！还有东天阁的钥匙，这个赵黑龙这次这么大方，这些可是有恃无价的好宝贝啊！唐小姐好眼光，郭先生，这些都是黑龙商会的一点小心意，除了刚才唐小姐说的，还有一张晚宴的至尊邀请函，黑龙会长再三吩咐小五，一定要把这些东西亲自交到您手上。啊，此外，您在江南的所有至亲。都将收到高级邀请函，您看还满意吗？这个赵黑龙啊，好，东西我都收下了，帮我转告赵黑龙，他费心了。啊，是。呃，那个那个谁？哎，到。师傅在这儿呢。你帮我去办件事情。去找一个叫侯三的，我们郭家原来是江南第一家族，三大家族能害我郭家至死，我相信背后一定另有其人。这个侯三身上有线索。那你呢，师傅？提亲。谁让你坐下的？就带这么个烂树根，你还有脸来提亲呢？如烟。这是千年老身，千年老身，你还真当自己是江南第一世家少？千年老身什么概念？随便一根虚头，价值千金，就算把你卖，不值这个钱。我看呢，郭家三年前卖假药这个事情，一点都不假。我们郭家没有卖假药。你放开你的脏手，弄疼我了！不管我有没有冤枉，我们柳家现在是赫赫有名的家族。不像你，一条丧家之犬，做我们柳家的狗都不配。现在带着这个烂树根和这个婚约一起滚蛋！如烟，你要毁这个婚约吗？是又怎么了？滚出去！好，郭柳两家从此再也瓜葛。就是一个落魄的富二代，有什么好主人？我不吃饭，吃一口，不吃饭，吃一口，爸，吃一口啊！放、啊、开我，简直都放不掉！不好吃，爸，不好吃，不好吃，哎、我要吃肉了，吃一点这个，来，来，张嘴，不要啊，姐。不要，我要吃这个。你是谁？我是小易啊，姐。小易，你是小易，小易，你回来了。放开琪琪，你这个坏人。小易，小易，你别担心，爸只是一时还没有恢复。你是坏人。好了，爸。不是坏人啊，爸知道你回来一定会替你感到高兴的。姐，爸，听话，我从带你去。三大家族害我郭家至此，我一定会让他们血债血偿。小姨，你说什么？你要找三大家族报仇？没错。不行，不能再让小姨卷入危险了。呃，那个，小姨啊。
，你见过如烟了吗？你这回也回来了，姐姐要给你开始着手准备你跟如烟的婚礼了。见过了，他看不上现在的我，我已经把那个会说死了。你说什么？不准死！不准死！不下、哎哎！好了好了啊！爸，那不过是当年的一纸戏言。你为什么一定要让我娶她呢？结婚！你要结婚！哎，哎爸，结婚！好，好，爸，结婚啊，结婚！我们和如烟结婚，好不好啊？乖。我的小鸡呢？嗯、呃，在这儿。来，小鸡。嘿<笑>小鸡。小叶，你有所不知，当年柳叔叔为了保护我们。遭到三大家族的暗算，很快就去世了。若不是因为有他在，可能我们早就已经不在了。爸一直很想偿还这份恩情。算了，不说了。你看你头发长的像个野人似的，快去打理一下。姐姐再带你去柳家一次。好。你们郭家怎么这么阴魂不散呢、啊？如烟，你没跟郭毅说清楚吗？哎，妈，我早就跟他说清楚了，哪想到这个郭毅这么不要脸。当初撕婚书的时候，不是挺潇洒的吗？现在后悔了，又舔着脸过来抱我大腿。我是因为柳叔叔的面子，才再给你们柳家一个机会。你们别不识抬举。小易，伯母，如烟，我今天带小易来是来道歉的，撕毁婚书是他的不对，而且我们是真心想和柳家结成姻亲。我爸一直对柳叔叔的恩情念念不忘，所以我特别希望我们家婚书什么婚书，那就是废纸一张。你们郭家现在还当自己是江南第一大家族呢，还要来判我们柳家的高枝儿，哼，真是晦气！我们跟柳家也是过命的交情，现在这个社会没钱谁跟你谈交情？你们郭家现在已经是过街老鼠了，别来沾我们柳家的边儿啊！如烟，哟。家里今天这么热闹的，那个呀，就是我电话里跟你说的郭毅，现在贼心不死的，又跑过来找我提亲了。你就是那个拿着烂树根来提亲的臭要饭呢？哼，你看看老子带的都是什么礼物？哎呦，刘少，这以后咱们就是一家人了，你还带什么礼物呀？区区几个人参，不过就是上万年的成分，给伯母啊滋补点身体。哎呦。那这得几十万吧？可笑！郭毅，你说什么呢？你拿个烂树根，还好意思说人家子恒呢？哎呀，他就是算。刘少，你别理他，他是个要饭的。你坐啊，我去给你倒杯茶去啊。嗯。好了，如烟，别跟这个臭要饭的一般见识。这个还是重头戏。黑龙商会的邀请函。高级邀请函，黑龙会长再三吩咐小五，一定要把这些东西亲自交到您手上。您在江南的所有至亲都将收到高级邀请函。龙五把柳如烟这个未婚妻也当做我的至亲了。黑龙商会将在三日后在江南举办一场盛大的酒宴，据说是为了酬谢一位恩人才举办的。什么人可以得到赵会长的青睐？这我就不知道了，但是。肯定是我们见都见不到的大人物。总之，这次的酒宴非同一般，一般人是根本没法参加，一定是黑龙商会最亲密的合作对象。到时候，别说是柳家的亲信，整个江南都得礼让三分。真的吗？那当然，这可是靠着我们刘家才得来的。不知道龙五中了什么邪，高级邀请函不给三大家族，给柳如烟。难道是看上这小妞的姿色了？嗯，是刘家的人。郭毅，你发什么疯啊？子恒，郭毅，你是不是有病啊？你知不知道子恒的叔叔是谁？子恒的叔叔是刘家的当代家主刘威。要是子恒有什么三长两短，你们郭家不得好死。小易，你别冲动，爸还在医院等着我们。你先松手好不好？我回去会跟爸解释的。我们走吧，啊，松手啊！你，你个臭要饭的，快把刘少给放开！小易，快松手，要出人命了！太大了，松手啊，小易！快放手！子恒，你
个家伙，我们刘家不会放过你的。你应该感谢我，我现在还不想灭了三大家族，不然你已经是一具尸体。姐，走。幸好你走得快，要不然我能打死你。刘少，你没事吧？我发誓，我让他不得好死。子恒，你别生气了，估计他就是个废物。他除了有点蛮力以外，什么都没有。你要是想搞他。那不是分分钟的事情。哎，对对对对对，呃，刘少，要不要我找几个能打的，把他们全家都给抓过来，让你出出气？那个废物当然不会放过他。不过过两天就是黑龙商会的晚宴了，我去给你倒杯水，就让他多活两天。大不了我找人杀了他。你不懂，参加这次晚宴，还有一次非同寻常的意义。什么意思啊？当然是为了结识那位救了赵会长的大人。要知道。我们三大家族在江南也只能是随便刷刷，可是黑龙商会那可是遍布全国的庞然大物。对方救了赵黑龙赵会长，那么他一定是黑龙商会的座上宾。若是能跟他说上话，那还了得？相比之下，郭毅又算得了什么？子恒，我真的太喜欢你了。那个郭毅，你放心，等晚宴结束了，就算你不动手，我也会让他吃不了兜着走。小易，今天太冲动了。你不在江南这些年，可能不太了解，三大家族早就已经权势滔天，我们根本就惹不起他们。我理解你的心情，但是找出幕后黑手之前，我不能这么冲动了。好的，姐，我知道了，我以后不会了。哎，你能想通就好。如烟的事情，还不知道该怎么跟爸爸交代，只能先骗骗他了。嘿嘿。你是侠义的媳妇。哇，好帅啊！你怎么在这儿？小易，这个姑娘是……姐姐好。呃，她是那个……呃，不重要。媳妇，她是小易的媳妇。啊、对。哎，爸。哦，对了，姐姐。这个是龙五让我交给你的请柬，黑龙商会的高级请柬，和柳家那份一模一样。这算什么呀？我师傅可是有一张至尊要请函。小易，你和黑龙商会的会长关系很熟吗？前几天帮了他点小忙，姐，这个邀请函你收好，到时候我们一起去。嗯，好。嗯你出来一下，把门带好。哦。侯三找到了吗？嘿，报告师傅，侯三找到了。他说五天之后，皇家会所不见不散。哦，对了，师傅，你说的心上人是提亲的那位吗？不是，他叫穆芷若。三年前郭家被害的时候，他亲眼目睹了凶手。哦。但那次之后，就再也没有消息。我听说，侯三知道他在哪儿了。哦，原来是这样。对了，嗯，我爸的情况你也看到了。嗯，他叫你儿媳妇。嗯，你千万别当真，知道吗？哎，知道了。以前都是我这种大美女警告臭男人不许假戏真做，师傅你倒好，居然警告我这个大美女。对了，师傅。明天的晚宴你要去吗？赵黑龙的晚宴当然要去。嗯，顺便可以告诉三大家族，还有他背后的那些人，吴国义回来了。也许幕后凶手就会自己跳出来。嗯，呃、哎，猴子，猴子，你去香家吧。哎，爸，你师傅，这吃的不是玩的。我回头带你去买玩具枪，好不好？那倒不是猴子。正好姐，我们一会儿去买衣服，参加明天的晚宴吧。我也要去。我喜欢不敢去。你陪我爸。好吧。但是师傅，你一个男生知道给姐姐怎么挑衣服吗？我们要去的，是天一阁。小易，要不我们还是去普通商场吧，这里太贵了。二位，请问有什么可以为您服务的呢？你好，嗯
，这儿最贵的衣服是哪件？我马上给你拿来。没事的。顾毅，臭小子，你还真是天堂有路你不走，地狱无门你闯进来。本来打算这两天放你一马，看来你真是……小易，我是前两天教育你，教育的不够是吧？你，先生，您要的裙子我给您拿来了。服务员，把这条裙子给我包起来，我要了。这，这条裙子是我先买的。你买的？郭毅，你可真牛逼啊！郭家都已经破产了，你还敢来这种地方消费？睁大你的狗眼看看，这是天一阁。服务员，这条裙子多少钱？这条裙子两百万，是我们店里最贵的一条。我五百万要了。这这这，如烟，五百万买条裙子是不是有点太奢侈了？怎么，一条裙子舍不得给我买？我，行了，等认识了黑龙商会宴请的大人物，五百万要多少有多少。好，五百万就五百万。五百万，我这就给您包起来。两千万，给我包起来。两千万，给我包起来。郭毅。小易，别冲动啊！两千万就两千万，我再加。哎哎哎，行行行行，如烟，别加了，你别听这穷小子跟你胡说八道。他呀，连两百万都拿不出来，怎么可能有两千万呢？他就是存心给我们抬价，不然我们就把这件衣服砸你手里。郭毅，我不加了，你还敢叫两千万呢？两千块你都没有吧？你可别搬石头砸自己的脚。结账吧，姐，我的卡忘记在医院了，你回去帮我拿一下吧。<笑>我的卡，想溜是吧？哎，哟，来来，快走，快走。幸好我没上当，你这个臭要饭的，到底买不买？没钱还敢来天一阁？小易，要不算了，我们走吧。一件衣服而已，也没那么重要。是啊，郭毅，乖乖听你姐姐的话。现在滚出去！两千万！哼，别说是两千万，两个亿我师傅也买得起。什么？你是谁？我是谁？我是我师傅的未婚妻，行吗？我有黑卡，行吗？郭毅，你被我甩了就找这么个野丫头？我找什么样的人跟你有关系吗？啊，你就是那个号称江南第一美人的柳如烟，我师傅的前未婚妻。不过现在我来了，不管是我师傅的未婚妻的位置也好，江南第一美人的称号也罢。都是我堂主，你在说什么呢，黑土豆？你，你干什么呢？干你！刷卡。可是，让你刷你就刷。女士，这是您要的衣服。刘、啊、子恒，你没看到我被人欺负了吗？如烟，消气，这多贵的包就往地上摔！哎，你听我跟你说，我不比你还气吗？昨天又差点掐死我，你知道吗？我们呀，当下是要参加黑龙商会的晚宴，所以说我们是为了去见那个大佬，我们只有见了那位大佬，才能把他捏死，知道吗？所以眼下消消气，他们没有两天可活了。
。柳小姐真是今天当之无愧的主角呀、啊！以后飞黄腾达，千万多多关照我们呀、啊。哪里呀、啊？听说还有第二张请帖，也不知道是哪位家族拿到了。我呀，不过就是来作陪的。这次商会三大家族收到的都是普通请帖，在江南除了三大家族，还有谁能比之柳家呢？要我说，这高级请柬根本就是子虚乌有，是不存在的。没错，除了商会邀请的那位大人物以外，柳小姐当属今晚最闪耀的新星,星。终于该是我的郭毅，你怎么在这？他郭家三年前就没了。他之所以能站在这儿，多半是因为赵会长不知道这件事情，所以给他们发了邀请函。郭家脸皮怎么这么厚？赵会长不知道，你自己都不知道吗？就是，像你这种人，赶紧滚吧，也配在这儿？没听懂话吗？叫你滚啊！我没有高级邀请函。什么？第二张邀请函怎么在你这儿？他怎么可能有高级邀请函？大家可别被他骗了啊！我那天给如烟送邀请函，让他们看见，所以他们伪造了一个假的。我就说嘛，这个臭要饭的来我家提亲的时候，在被我赶出去之前，看到我的邀请函了。我就说，黑龙会长怎么可能把这么重要的邀请函交给这个早就废了的郭毅？原来是假的呀！怎么回事？乱糟糟的！赵堂主。此人伪造了一张假的高级邀请函，我正想办法把他驱逐呢。此人来我家提亲，看到了我邀请函的样子，仿造了一份，真是下作。当年郭家以假药害人，如今还用假邀请函，浑水摸鱼，鱼目混珠。原来如此，两位要想浑水摸鱼，来错了地方。<笑>叔叔。我当这是谁呢？原来是郭家的余孽，当年放你一马，你还不夹着尾巴好好做人？当心郭家绝后啊！你们三个老不死的，一把岁数了，还出来害人，坏事做尽，怎么还没有入土为安啊？我们死不死无所谓，但是你今天绝不可能活着从这儿走出去。今时不同往日，只要我郭毅愿意。这江南天上掉下来的钢镚都得姓郭，口出狂言！来人，把他拿下！郭毅，就凭你想当江南第一，你凭什么？凭我就是今天晚上赵黑龙邀请的贵客，凭我就是今天晚上赵黑龙邀请的贵客。郭先生，可否仔细看看您的邀请函？主持，快把这个人抓起来！别让他败坏了黑龙商会的名声！来人，把他给我抓起来！住手！这真的是这尊邀请函？什么？这怎么可能？不可能，绝对是这个杂种伪造的。就是，赵会长怎么会请你这种垃圾？还愣着干什么？赶快带走！我看谁敢！哎，今儿咋了？我们都是为了黑龙商会着想啊！他是我们黑龙商会最尊贵的客人，你们对我们最尊贵的客人动手。也是为我们黑龙商会着想，这邀请函是假的吧？是真是假，我自有判断。难道想让五爷来亲自给你个说法是吗？郭先生，这是我们黑龙商会在江南即将开展的重点项目，五爷吩咐过来，这个项目交给谁负责，您说了算。郭毅，这都是误会。不愿你，你看我们两家世交都这么好，放开你的手，滚！郭毅，你，姐姐，回头在这份合同上签上你的名字。小易，放心吧，姐，这只是个开始，咱们回去吧。这，这个郭毅是个危险分子。绝对不能让郭家东山再起。叔叔，我们现在该怎么办？不急，我刚刚已经派人出去确认一件事。若真如我所料
，我与必死无葬身之。小姨，你快去带唐姑娘休息吧。这个是我自己的房子，在西街。地址我一会儿发给你，就是地方有点小，嗯，你稍微委屈一点，让唐姑娘睡卧室，你将就一下，睡沙发吧。西街，俗称江南贫民区，三百就能租一个月。原来姐一直住在这种地方。哦，对了，师傅，龙武之前不是把登天阁的钥匙给你了吗？我们一起去验收一下大别墅吧。还有登天阁的钥匙？也对。登天阁，那不是黑龙山会吃巨资建造十年的阁楼吗？听说就连赵黑龙都没去住几天。没错，姐，你这就给咱班办出院手续吧。今晚就搬进去。不过，小姨，爸的病如果出院……我就是最好的医生。咱爸是心病，需要心药来医。没事儿，姐你就放心吧。我们去住大别墅。哼，我也要去住大别墅，太想去。我们一起去好不好？不错嘛，不愧是传说中如入天宫的登天阁啊！比起蓬莱山阁，差远了。师傅，你这就是曾经沧海难为水，除却巫山不是云了。小姨，我们以后真的要住在这儿吗？姐，咱不是已经在这儿了吗？哦，对了，师傅，侯三的邀请到时间了。姐，你带爸去看房间吧。嗯，好，爸，走。你跟我走。哎，郭毅，刘婷，真的是你！哎，你这个疯女人！郭毅，没想到你这么快就找到新欢了，是吗？我不是我师傅的新欢，我是他的小备胎。郭毅，三年前的事情你都忘了吗？穆芷若因你家道没落，远走他乡；魏黛林因你断腿而残，何其悲惨！张小柯更是被奸人杀害，水泥封头，沉入江底。多少人因你而牵连其中，而你不管不顾，不闻不问，你凭什么还有脸活着？我没忘，也永远都不会忘。够了，这都不是我师傅的问题。他这次回来就是为了调查清楚这件事情。什么？对不起，郭毅，可是我忍不住，我……刘婷，你放心，我这次回来就是要给往事一个交代。哎呀，我说这是谁来了？郭少，三年不见，哥哥想死你了。哎呀，这是你新来的小妞儿。侯三，我来的目的，想必你也知道，直接说吧。嗨，别在这儿吹风了，走吧，大家都等久了，进去说。大家，<笑>忘了跟你说了，我呀，把当年的老同学们都叫过，组了个同学局。走，进去说。郭毅，我没想到今天你也会来，不过我要提醒你，如果你想在同学会上找到当年的真相，那你恐怕要失望了。师傅，咱们接下来怎么办？先进去再说。我去，还真是郭毅啊！侯三跟我说的时候，我还不敢相信呢，是咋回事？消失了三年又回来了。三年前跟他关系好的同学死的死，残的残，他也真好意思出现。就是，郭毅，你怎么不继续躲呀？来这里你也不嫌丢人。哎，各位同学们，稍安勿躁啊！哎哎哎。郭少能来咱们这儿，那都是给咱们面子。大家呢就不要落井下石了，好不好？不过郭少啊，我确实得说你一下，你看你晚来这么久，同学们都等不及了。嘿，哎，你走路来的吧？你那豪车呢？<笑>看你这身衣服啊，我们小区的狗啊都不穿这一套。<笑>侯三，你够了。要不是我。郭少能吃这么好的菜，我
，我花自己的钱请郭少吃饭，这叫舍己为人。我虽然郭少现在是条丧家犬，但是这女人缘一直挺好的。瞧这细皮嫩肉的，这黑爷的狗。呃可以，你他妈现在就是条丧家犬，敢甩老子，你不想活了是不是？头三，连我师傅也敢骂，找死！臭婊子，你敢打老子？你知不知道老子现在什么身份？还有你这小娘们，你再敢逼逼一句，老子找人弄死了你！高铁。今时不同往日了，这里老子说了算。头三，你当年不过是我身边的一条狗，怎么了？现在觉得自己厉害了？可惜在我看来，你现在连条狗都不如啊！你他妈再敢侮辱老子，老子把你怼死了！头三，你知道我今天为什么给你面子来？说，罗在哪儿？你他妈敢动我！就永远别想知道木之荣在哪儿，放开！老子告诉你，老子背后的靠山可是黑龙商会龙武。你大可以把龙武叫来，我看他敢不敢跟我大声说话。高一。你现在是不想知道穆芷若的消息了是吧？想。消息在我脑子里，嘴长在我身上。想知道？哎，老子就不说。你能把我怎么样啊？高<笑>三，我不想让你太难堪，你别逼我。你跪在这儿，磕三个响头，喊三声爷爷。师傅，你别听他的。办不到，面谈。我膝盖落地，你少活三十年，你敢不敢承担这个后果？老子看你是嘴硬，还是骨头硬？你可以选择不做。这一拜，拜给我兄弟张小柯，他的命，我背。这一拜，拜魏代林，他的腿我治。这一拜，拜生死不明的芷若，上穷碧落下黄泉，我一定要找到他。郭爷，你知道老子等这天等了多久吗？啊？<笑>现在可以告诉我，芷若在哪儿了吗？<笑>你太蠢了！这么好用的筹码，我怎么可能说丢就丢呢？侯三，你够了！臭女，你敢替他说谎？你可别忘了，老子在二楼请你谁？郭毅，你现在给老子跪下！把这盘菜给老子舔干净，再学两声狗叫，我就告诉你穆芷若的下落啊！<笑>来呀，侯三，你这是跌倒黑白。当年若不是郭毅帮了你一把，你怎么可能有现在这样的日子过？那又怎样？现在的社会本来就是弱肉强食的世界。要不是我看在当年的份上，赏他盘剩菜剩饭吃，就他这德行，我就让他吃碗屎，还也得给我舔干净。哎、我住嘴、哎！娘儿，老子今天先解决你，老子今天先解决你。哎，干爹，哎，您还在二楼啊？是我，三儿，哎，我今天啊，给您抓到了个宝贝，就在一零二，您绝对满意。算你小子有心，嗯
我现在马上就过去。嘿嘿，山，郭毅，带着这个小姑娘赶紧走，再不走就来不及了。三儿啊，你做的宝贝在哪儿？嘿嘿嘿，干爹，我正准备把这妞给你搞到床上去孝敬您。您不是最喜欢这种猎马了吗？一看就是个虫，而且还是郭毅带来的，没啥力气。嘿，您啊，就放心享用吧。郭毅，你他妈敢笑我干爹？老子撕了你的嘴！混、嗯、账、嗯、东西，撕了你的嘴！干爹。顾先生，唐小姐，我不知道是您两位大驾光临，有失远迎，有失远迎啊！怎么有失远迎了？你的干儿子，这不是正好好的招待我吗？还想让我把地上的饭菜舔干净了？就是，他让我师傅给他磕头道歉呢。王八蛋！来人，路途的楼梯，停下去！干爹，干爹，干爹，顾爷。你当然不计小儿过，我是永远不是泰山，放我一马。我可以给你个机会，告诉我，你若在哪儿？顾姑娘，我确实不知道在哪，是在到处乱说的。那你就没有活着的必要了。郭毅，你先别着急，芷若消失之前，留给我一句话。他说了什么？他说不要找他。不要找他，可以，这个我真不知道。顾先生，那这猴三儿，你想咋处理啊？你的狗我不感兴趣，徒弟，走了。好走。师傅，咱们下一步该怎么办？既然暂时我们也找不出背后的那只黑手，就只能引蛇出洞了。引蛇出洞。你说幕后黑手当年为什么要唆使三大家族对我们郭家动手，又为什么会扶持三大家族至此呢？当年郭家几乎掌握了整个江南的医药命脉，郭家倒台之后，三大家族疯狂蚕食的也是医药生意。等等，师傅，你的意思是？没错，幕后黑手想要的就是江南的医药市场。眼看如今三大家族合力即将把郭家当年留下的遗产蚕食，若是这个时候出现一个人，将江南的医药市场再次瓜分，你觉得幕后的人还坐得住吗？吃吃吃，你还有脸吃东西呢？刘子恒，郭毅的那张至尊邀请函怎么回事？你不是告诉我三大家族都已经把郭家给抄了吗？他怎么还给郭玉琪买两千万的礼服？什么？两千万？郭毅现在还有这个本事呢？哎，如烟呐，咱们可是刚跟郭家退了婚，这可怎么怎么办呢？你让他自己说。哎，哎呀，如烟。你听我跟你解释，那郭毅虽然是个废物，可是那瘦死的骆驼，他毕竟比马大，是不是？那郭家那些家底，说不定就被郭毅装逼，全都霍霍在天一阁了呢。那郭毅的那张至尊邀请函到底怎么回事？这、这、这个说不出来了吧？哎呀，如烟，你也别着急，这个事儿吧，咱们说不定还能想想办法。退了郭毅的婚，你也有责任。就不该听你们的胡话，不然现在我跟郭毅订婚了，那五十个亿的合同就是我柳如烟的了。什么？五五五十亿？哎、啊、妈妈！哎如烟，那郭毅他就是个废物。废物？你不是废物？有本事你帮我把合同搞到手啊！我，哎妈，消消气。我我我什么我？还汪汪汪呢？连狗都不如的东西。哎，我有个电话，我接个电话。吴岩呐，咱们怎么办啊？五十亿，怎么办？怎么办？我也想知道怎么办。都怪刘子恒那个废物，连个合同都拿不下来，便宜那个吴一了。对对对对，都怪那个父母。如烟，父母。那郭毅是个冒牌货，哈哈哈哈哦，我跟你说啊，刚才呢，我叔叔给我打电话，他已经找人确认过了。那赵黑龙赵会长宴请的贵客就在登天阁，而且那位贵客从未出现过。
。所以说，郭毅就是个赝品。真的，还是三大家族有手段。子恒，我们现在就去登天阁拜访，我们把那五十亿的合同给截胡了。对对对对，还有那个郭毅，我一定要把他的行径告诉那位大人，让他付出惨痛的代价。没错。要是让那位先生知道他是个冒牌货，嗯、他郭毅必将死无葬身之地。是啊。嗯。啊。啊<笑>哎呦！你们两个怎么在这儿啊？郭毅，没想到你这般废物的人，消息倒还挺灵通的，居然知道这里有贵客住在这儿。你是来请罪的吧？你们两个来这里做什么？我们怎么在这儿？老子是三大家族的人，应邀来的呗。哼！我不记得我邀请过你们。你们两个蠢不蠢啊？我师傅才是这里的主人。<笑>这话这么离谱，也就只有你才会信。像郭毅这种废物都能骗到，我看你啊，根本就是没有脑子的人。还有你，郭毅，你别以为我不知道住在这里的贵客是大宗师姐。像他这样的人物，好歹也七十岁，你不但装逼，还在这里，我看你是找死了。郭毅啊，三大家族的刘威是老子的亲叔叔，知道吗？你现在呢，给老子跪下，磕磕头，再让郭玉琪把那五十亿的合同给我拿过来。我呢，等会儿到了上面那位面前，替你说两句好话，说不定呢，郭家还不至于绝后啊。哦，刘威是你叔叔。嗯，我知道，刘威因为阳痿，所以无后了。待你如亲儿子一般，但是他不知道你也阳痿，那你们刘家可就无后了。阳痿？什么？刘子恒，原来你一直都在骗我！我看你这个老色批一直对我推推搡搡，原来你不举啊！你你胡说八道你！你吴如烟，听他放屁！他是医生吗？好你个郭毅，你也太可耻了吧！你比不过他，你就这么污蔑他？好，好好，郭毅，你敢污蔑我，老子现在就打电话弄死你！何人叫嚣？何人叫嚣？是那位先生。郭毅，我看你现在还敢怎么狡辩？师傅，这里怎么还有别人在啊？哎哎，前辈前辈，我是刘家少爷，我今天贸然来打扰您，我只是为了想跟您揭发一人。这个人他他冒充您的身份参加宴会，而且还骗走五十亿的合同。前辈，您一定要惩罚他呀，给咱江南一个交代。前辈，我是柳家人，我可以证明他所说的属实。此事未知晓，你们二位请回吧。前辈，晚辈其实一直特别尊敬您，一直想说，能不能有机会亲自登门拜访？听不懂我说的话吗？老夫还要破鸡，饶我破镜者死。是是是，我这就告辞，这就告辞。我，哎，你还干嘛呀？再等会儿咱就麻烦了。哎郭毅，别怪我不念旧情，你得罪了这位，我可救不了你。师傅，刚才那个是谁啊？顾叔叔和姐姐还在里面呢，我们赶紧去看看吧。应该是我父亲。太好了，我看郭毅这下怎么蹦？有了这位出手，他不死也藏。看样子还是三大家族最厉害，不然这位大人也不会亲自出手。那郭玉琪的合同是不是握不住了？那当然了，大宗师出手，郭玉琪能留条狗命，就算走运了。
。子恒，那你答应我的事情，现在还做不做数啊？你放心，过了这一次，柳家生死说了算。不过这郭毅怎么知道我和我叔叔杨伟的事情？这次差点爆了。柳无烟这个肥肉只能看不能吃，实在难熬。我必须早点治好这病。走吧。没想到郭叔叔正常说话那么有气魄，要不是三大家族使坏，郭叔叔现在的气场肯定不输三老。上去看看吧。坏人吓跑了。坏人被你吓跑了，爸爸真棒。给我饿了。爸，刚才是您在说话吗？坏人，你是坏人。爸，他不是坏人，他是小易。坏人已经被你赶跑了，小易，我的小易。哎、啊，对了，小易，我刚刚在下面听到刘子恒说话，才叫爸出此下策，没给你添什么麻烦吧？没有，姐，你帮了我大忙。爸，你真棒。嗯、哎，对了，小易，我刚刚听到说这儿住着什么大宗师修为的人物，该不会真的是你假冒的这号大人物吧？我还是带爸回医院好了，姐，你别担心，这就是赵黑龙给咱住的地方。郭叔叔，你今天真帅。哎，姨们。对了，师傅，你为什么不直接在下面打那对狗男女的脸啊？打他们的脸没什么好处，他们现在觉得这里住着大宗师级的人物，就不敢轻举妄动，不会伤害姐和爸爸，这样我就能放手做事情了。哇，师傅，你可真聪明，不愧是我唐如看中的男人。<笑>对了，小易，你不是去参加同学会了吗？打听到穆姑娘的消息了吗？姐，你就别提了吧，这个红三真不是个东西，他不仅不知道穆芷若的消息，还欺负我师傅。只要是放在江北，我不打断他的狗腿。小易，他把你怎么样了？我没事，姐。不过，再不追查幕后凶手。恐怕就没办法这么低调了。那你打算怎么做？当然是恢复郭家之前的声势。第一步，让全江南所有的病人都来你这里抓药。小易，你有所不知，其实这些年三大家族已经彻底垄断了江南的医药市场，而且他们威逼利诱，掌握了江南大部分的医药资源。已经没有什么人敢来我们评价药房抓药了。我有办法。师傅，这是哪儿啊？虽然这里看起来挺简陋，但是好像这里的人都不简单。这里是药王谷，鬼小七的地盘。啊、鬼小七？怎么有人叫这个名字啊？十七年前，药王魏怀参与比武大会，被人暗算，毁了一条腿。传闻这是阎王爷在他腿上做的记号。十几年间，为了存活，搜集了不少稀世珍药，所以称他为药王，是当之无愧的。哦，我知道了，师傅，你只要治好鬼小七的腿，就能成为江南第一神医。到时候您一句话，就能影响整个江南的医药市场。所有想要治疗绝症的人都不可能无视一个神医的意见。师傅高明，而且那个时候。芷若一定会知道我回来了。嗯，两位是生面孔，难道也是来这求药的？不过这里的药你们买不起，还是请回吧。小东西，你看不起谁呢？就算把你们这儿都买下来，本小姐也是买得起的。小姑娘，她说的没错，这里是药王谷，交易六位数起步。赵神医，跟他们废什么话？看他们这打扮，也不是买得起药的样子。我确实不是来买药的。鬼小七，我是来给你治腿的。哪来的叫花子，竟敢在这里口出狂言！年轻人，我念你初生牛犊，不追究你。现在，你立马给我离开！鬼小七，没有我治，活不过这个月十五。我没猜错的话。你那条断了经络的腿，最近又开始疼了吧？混账，胡说什么？你有把握？
。药王，现在的年轻人下手没轻没重，您这千金贵体怎么能交到这种人手里啊？无碍，就让他试试，他敢失手，我让他先死。恭喜你，可以起来走路了。我能走路吗？这是真正的神医呀、啊！我赵子豪愿拜入您的门下。我不需要收老头为徒。神医，您的再造之恩我记住了。不知先生是哪里的医生，我愿向你无偿的提供最好的药材。我的药房在西街，平价药房。西街，那可是江南最穷的街道之一呀、啊。以先生的医术，应该是医药界里面的殿堂。我愿给先生提供更好的医馆。先不用急着谢礼，你若想要痊愈，还需要一枚药材。何物？先生尽管说来。我说的这个药材与没有，肉灵芝。肉灵芝，那可是传说中的药材啊，没有人见过。肉灵芝，生于千年古木之中，长于棺木之上，一个星期之内，你找到，便可痊愈。连肉灵芝的下落都知道得如此清楚，敢问神医从师何处？蓬莱山。哦，神医，你有时间的话，愿意移驾我家吗？我家老人身患重疾，痛苦难耐啊。想要找我，去西街平价药房对面。不过我有三治三不治：孤儿寡母治，老弱病残治。我想治的治，这为三治：欺善怕恶者不治，贪官污吏者不治。我不想治的，治。师傅，咱们下一步怎么办？等神医之名宣扬出去之后，我会利用神医之名为江南的平家药房争取客源，来动摇三大家族的根基。这是第一步。第二步，赵黑龙不是给了我一个五十亿的订单吗？对，我要开一个投资晚宴，我要邀请。全江南的医药世家。哇，师傅你动静这么大，幕后黑手想无视你都不行了。这第一步还需要点时间，第二步暂时也不着急。叔叔，听说西街出现了一位神医，给我不惜一切代价找到他。今后刘家由你办。是，我肯定把神医给请过来。找到神医，给老家伙把阳给治好，刘家有我一半家产，我的阳痿也有救了。到时候，一定把柳如烟这个骚货吃干抹净。嗯，闪开！谁呀？你你找死啊！你你，神医呢？我要见神医。刘子恒他怎么这样啊？不好意思，结果。你没事吧？小伙子，没事。刘子恒，哟，郭毅，怎么？看来你被那位大宗师打得也不轻啊，还专门跑来找神医治病。不过我告诉你，你还是死了这条心吧。就凭你被大宗师揍这一点，神医就不可能给你治病。你呢，就乖乖滚回你们郭家，等死吧。小伙子，你不要这么假话。我听说了，神医啊有三治三不治，让神医知道你欺善怕恶，他不会给你治病的。欺善怕恶。你知不知道老子是谁啊？老子是三大家族的人。老子是为恶一方吗？老子欺善怕恶了吗？不是，您是好人。看到了吗
。我有权势，老子能把黑的说成白的，你们能把老子怎么样呢？郭毅，你赶紧带着老头子滚！只要老子还在这儿，神医就不可能给你治病。这不是恶霸吗？还有你们，一群西街上的叫花子！谁再敢帮郭毅说话，就是跟三大家族作对，知道了吗？<笑>看到了吗，郭毅，这就是权力。臭屌样，你笑什么？刘子恒，你知道我是不是什么人吗？什么人？哈，不就是郭家的余孽吗？小伙子，你是郭家的后人。就是。哎哎哎！我告诉你们啊，他就是郭氏制药的余孽。前两天呢，冒出黑龙商会的贵客，被老子当场拆穿身份，而且呢，被那位大宗师打得就剩最后那么一口气儿。所以呢，只要他在这个地方，你觉得神医可能来治病吗？什么？这怎么行？怪不得我们排了半天队不见神医呢。原来是忌惮这个家伙，赶走他，赶走他，赶走他，赶走他，赶走他，赶走他，你们知道什么？要赶走我们？我相信神医有办法，大家不要激动，不要激动啊！老东西，你以为你就没事了吗？老子要不是怕脏了神医的台阶，现在就让你死在这儿，你和他一起滚！刘子豪，这里是我师傅的药馆，该滚的人是你。这里是我师傅的药馆，该滚的人是你。什么？什么？三不治最后一条，我不想治的，不治。你，滚。你，你说什么？刘子豪，你不过是个小小的阳痿。虽然你叔叔刘威活不过这个月底，但你还有十年的狗命。只不过这十年，你行不了男女之事罢了。看这神医说，这刘大少是个阳痿啊！阳痿！你们把嘴给我闭上，找死是吧？哎，郭毅，你还在这装是吧？三年前你们郭家制造假药，三年后你先后冒充黑龙商会的贵客，然后你冒充神医，现在看来你还真是狗改不了吃屎啊！你我看，郭家没有造假。哼，你说没有造假就没有造假。哎，还有证据吗？拿出证据啊！哎，拿出证据！郭毅，你果然是个冒牌货。赵圣手来了，哼！哎，赵圣手，您就是神医啊！好久不见，我可不敢妄称神医。哎呀，赵圣手，您真是太谦虚了。对，我跟您说，这个人啊，他冒充您的身份，他被人打了，他还过来，他假装是神医呢。你怎么说话呢？啊，神医，我还是想拜您为师，哪怕您不收我也没关系。我还是想跟您学点皮毛啊，神医，赵圣手，您说您是来干什么的？刘少，您的事儿我们以后再说，别打扰拜师。神医，我行医几十年，从未见过您这样的医术。如果能办在您的名下，我死而无憾。原来这小伙子真是神医啊！还愣着干什么？赶紧排队看病啊！你滚一边去！你别耽误我看病。哎，郭毅，不不不不，不对，郭神医，哎，请您给我看病。你不是不承认你是阳痿吗？谁说的？我就是阳痿啊！我承认，我就是阳痿啊！郭神医，<笑>我真是阳痿。那柳如烟，我可是一次都没有睡过。郭神医，你要是愿意给我治病，我把他双手奉上给您。为了自己的下半身出卖自己的女朋友，刘子豪，你真无耻。谁说是我女朋友？别胡说八道，那是郭神医的未婚妻。郭神医，这样，这里人多眼杂，不然我们既也不说话。不好意思，我对柳如烟没有兴趣，我想要的，是你叔叔的命。你说什么？我这里三治三不治是铁打的规矩，你，我不想治，滚。没听见神医说不给你治病吗？赶紧滚吧！就是就是，别说在这儿耽误大家看病了。就是。好啊，郭毅，你敬酒不吃吃罚酒是吧？不给我治，老子有的是办法让你给我治。你给我等着。哎哎，豪哥，哎，我在那个
西街那个药房呢？对对对对，这里有人闹事儿，麻烦你过来，带兄弟们过来解决一下。哎哎哎哎，郭毅，我再给你三分钟时间给老子治病，我能保证你全胳膊全腿走出西街，否则一会儿林涛来了，可就不是这么好说话了。先生，你可千万别冲动啊！这林涛可是黑龙商会的金牌打手，他修为已是小宗师啊！我师傅才不怕这种小喽啰！哎呦，他可不是小喽啰，他要发起疯来，除了龙武，没人好使啊！龙武，我倒是很好奇，这个龙武要知道他手下全是这些不长眼的货色，会怎么样啊？<笑>哎呦，郭爷，你还在这做你的贵客春秋大梦呢？龙武要是知道你是个冒牌货，哼，一会儿让登天阁的本尊知道了，你就死定了，知道吗？就给你三分钟时间，给我一个结果，否则我废了，砸了你的衣冠。刘少，你手下留情吧，我们还要在这里看病呢。看病不会去三大家族下的医馆看病吗？在江南的规矩，这里本身就不允许有三大家族以外的医馆。三大家族名下医馆的医药费。哪是我们小老百姓承担得起的吗？再废话，我连你们一起收拾，信不信？嗨，人来了，郭爷，等死吧你！涛哥，您来了。闲杂人员，不想被误伤的，都给我滚开！嘿，郭爷，大限已到。哼，涛哥，动手！闲杂人员，不想被误伤的，都给我滚开！哎，快快快，滚开！郭毅，大限已到。涛哥，动手！快点！今天这个医馆关门了，弟兄们，给我走！是。涛哥，感谢。走。师傅，你不喘这么赶走吗？联系龙武，问问他，他手下再砸我的店该怎么办？好嘞。什么？这个混账东西，唐小姐，您放心，这笔钱我一定十倍、十倍赔给你们。来源，这笔钱三百万用现金。你们吓唬谁呢？啊！告诉你，整个龙国就没人敢向黑龙商会要债，你他妈这是找死！这怎么办？我这……你你的修为，同是练武之人，你应该知道得罪我的后果。不是想让龙武来给你收尸吧？不敢，不敢！赶紧撤！扶着我点儿。先生，这医馆一时半会儿开不了了，不如先到我那儿坐坐。不用了。各位先回去吧，等医馆修缮结束再回来。哎，谁说不开张了？我看病不分环境，但是要遵循三治三不治的原则。先生，你可真性情啊！我赵某真是自惭形秽。哎，我先来，我先来。神医啊，你先给我看看吧。我先来的，我一大早就来排队了。给我看看吧。老先生，您先进来吧。先给我看一看吧。老先生，您虽然身子硬朗，但浑身萦绕黄芩和连翘的味道，是不是家里有高烧一直不退的人呢？果然是神医啊！如果您方便，请跟我走一趟好吗？神医啊，我们都在这里排了这么久的队了，怎么说走就走了呢？就是啊，就是啊！你们得的都不是不治之症。赵子豪，在呢，带他们一步你的医馆吧。好的，徒弟，在，师傅，你去我姐那儿帮忙，等龙武把杂医馆的钱送来。那好吧，大家跟我过来吧。喂，小姐，我找到神医了。真的吗？那太好了，谢谢你啊，青书。小姐，这就是我说的那个神医。先生，这就是我家小姐。老先生，没想到你是江南最大的建筑集团叶家的家仆啊
，哎，之前没有介绍过真实身份，不是我有意隐瞒。小姐，别看这位先生年轻，他可是有能耐啊。我们赶紧请先生进去看看。这位叶小姐，对我好像不大满意啊。先生，你可能误会了，小姐主要是考虑小少爷的身体，有些焦虑。谁是我对他满意的？小姐，你，青书，你老糊涂了吗？这位可是大名鼎鼎的郭家后人，我怎么可能把小童放在一个制造假药的家族后人的手里？小姐，可能其中有些误会，他不是这样的人呢。没错。我就是郭家的后人。哼，郭毅，你竟然对自己的身份还挺骄傲的，真是恬不知耻。郭家已败，想就此攀附叶家，你还是死了这条心吧。我叶家可不欢迎你这种丧家之犬。秦叔，送客。小姐，可能其中有些误会，他不是这样的人呢。叶小姐，我有三治三不治的规矩。今天我之所以到这儿来，是因为这位老先生。真心求异，心地善良。至于你叶家这点东西，在我眼里，不过如牛粪一般。如果你不想治你弟弟的病，那我就不奉陪了。狂妄！先生，请留步。小姐，您误会了，连赵圣手都要拜他为师啊！什么？连赵圣手都要拜他为师啊？什么？是真的，之前他不知道我是叶家的家仆，怎么可能因为攀附咱们叶家才来呀、啊？你说的是真的？是啊，你真的有这样的医术，能治好小童？这世上，只有我不想治的病，没有我治不了的。如果你有什么歪心思的话，我叶家饶不了你。请。小童这样都已经两周了，连赵圣手都没有办法。就这么点小病，圣手的名号可以摘了。你胡说什么？小童的病很复杂，我找遍了整个江南的医生，这可不是普通的伤风感冒。他已经好了。姑爷，你这也太敷衍了吧，姐姐。小童，小童，你醒了，有没有哪里不舒服啊？没有。姑爷，谢谢你啊。刚才，对不起。叶小姐，我们郭家无罪。姑爷，你等一下。现在郭家经此大难，你也没有什么好落脚的地方。这是西柳河的一套房子，给你了。现在时间也不早了，留下来一起吃晚饭吧。哦，我没有别的意思，你别误会，我就是想为今天的事情给你道个歉，不好意思。好吧，涛哥，怎么回事？你这手指怎么了？断了。哎呦，别提了。今天呢，为了帮一个傻逼，让另一个傻逼给暗算了，让他给我偷袭了。哎，你这手臂又是怎么回事？哎，我这手臂被干爹打断的。干爹说得罪了他的贵客，他为了那个什么郭毅，把我胳膊锯断了。什么？不不不，等等等等，还有这种情况？啊、uh, ，你的意思是说，五爷的贵客是郭毅？浩哥，难道你认识啊？我，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，他妈的，这郭毅算什么贵客呀、啊？老子的手指就是被他给暗算偷袭的。这落魄的凤凰啊，不如鸡，都被三大家族踩在泥坑里了。哎呀，这个五爷呀、啊。估计是怕被人戳脊梁骨，说他落井下石。哎，而且啊，五爷爷只是做做戏而已，不可能真的怪你的。哎，但是。
师傅，你慢点儿。但是老子咽不下这口气呀、啊，老子在谁面前受窝囊气啊？跟个孙子一样。何哥，你能咽下这口气啊？我咽不下呀，我肯定咽不下呀。这个郭毅，他奶奶的，在西街这种穷鬼待的地方，就开了一个破医馆，他能是五爷的贵客？那还不是一个电话就把这个傻逼打发走了？你说是不是？你说是不是嘛？是。不好，五爷来电话了。哎呀，三儿，我先走了啊，你慢慢喝，慢慢喝。郭爷，你伤我兄弟，不让我干爹。老子绝对饶不了你！他妈的，让老子在黑龙上会抬不起头。喂，带几个兄弟，到郭玉奇的药房去拿他的铺子。郭毅，看这饭菜还满意吗？嗯。来，尝尝我的手艺。谢谢。喂，姐怎么了？小姨，猴子大人来大药房了，快来呀、啊！哎，姐。喂，龙果，十分钟之内马上赶到西街平家药房，看看你干儿子干的好事。怎么了，古意？不好意思，我有点事先走了。我是人呢。啊、呃。留你们两个小妞陪我玩呢，猴三，你敢？龙五知道非杀你！上次我看爹那是好面子，才勉强放你们一马，还真拿自己当根葱了，还杀我，杀你们呢，差不多。猴三，我看你是脑子被驴踢了是吧？唐姑娘，你别冲动，我已经给小玉打过电话了，她很快就回来。猴三，之前小玉也帮过你，有什么事等她回来好好说。哎呀，等她回来。我还怎么玩？侯三，你知道我是什么人吗？你敢打我？你他妈不就是郭姨的心相好吗？啊！来人，把身上那小娘们给我拽出来！喜欢这样玩？郭<笑>姨这小子还真他妈有艳福啊！哼，有你们两个以后在身边伺候，老子都等不及了。<笑>回来看看你们俩，被我玩完的呀！哎呀，谁他妈瞎叫啊？师傅，郭、哎、毅，他们很能打，是不是？你给我等着！喂，涛哥，你快来西街一趟，有人打我跟我兄弟，你快点来！好是吧？正好，我帮龙武一起清理了，快来！谁他妈在这闹事呢？哎，涛哥，我本来想给你报仇的，结果故意的。是你要帮侯三跟我报仇啊？哎呀，郭大侠，你给我十个胆我也不敢啊！不敢，不敢，不敢。哎，郭大侠，我听说这里有人闹事，我来看。哎，李涛。哎，涛哥，谁是你涛哥？郭大侠，呃，我就是路过的，我不可能帮侯三干坏事的。老子他妈是你兄弟，你明明是你说现在郭姨是条丧家犬，你耍老子，放你妈的屁！你郭大侠，这都是他自己臆想的，我不可能对您不不恭敬啊！这种事情我是不可能干的，对吧？云涛，在一边蹲好。哎呀。龙武，三分钟之内到我医馆来收尸，否则江南商会代理人换人。郭毅，老子告诉你，你敢碰我的，就是碰五爷的脸面，饶不了你。侯三，你的命还有三分钟。哼，郭先生，郭先生，这些都是这孽障做的。
还有你，林冲。五爷，我哪敢呢？我就是路过的。顾先生，这是三百万，你们都给我听好了，今后江南再无侯三爷。干干干爹，救我、啊！干爹。至于他，林涛，给我废了他！给我赶出黑龙商会！黑龙商会的垃圾你们自己处理。滚！走！五爷，五爷，干爹！五爷，饶了我！五爷，五爷，饶了我！干爹！小姨，没事了，姐。师傅，今天的出诊情况怎么样啊？今天那位老先生是叶家的仆人。生病的是叶家小少爷，叶小姐给了我一处西柳河的房产，正好不方便，经常出入登天阁。今后你就随我住西柳河吧。什么？好好好。也不知道登天阁是怎么处置过亿的，都这么久了还没有合同的消息。嗯，对，龙少，你不是说这事儿十拿九稳吗？刘子恒，你得给我一个合理的解释。哎，如烟，你先别着急，来坐下。你想，有可能是登天阁那位已经到了那个位置，可能根本就不在乎那五十亿。兴许，他就像打发要饭的似的，把那合同打发给过亿了。怎么可能？那可是五十个亿的合同。哎，好好好，你别着急。眼下唯一的办法就是让三大家族。一起联合起来去找龙武商量，让龙武亲自出面把这五十亿要回来，当面揭穿郭毅的身份。那到时候这合同也是三大家族的，跟我柳家有什么关系？我叔叔可是刘家家主啊，我可是他唯一的侄子。那，你作为侄媳妇，是不是能从中捞点？别说你去去柳家，就是整个江南，那不也得听你指挥？对对对，如烟。刘少说的对，刘子恒，你少跟我画大饼。我看你叔叔也不是很重视。哎呀，怎么跟刘少说话？如烟，你知不知道江南来了位神医？如烟，你知不知道江南来了位神医？什么神医啊？这位神医可厉害了。听说呀，这位神医把鬼脚七的病都治好了，登天阁那位已经重创过郭毅了。我亲眼所见，郭毅去找那位神医治病。哎，巧了，我叔现在也在找那位神医。你想，如果我能找到那位神医，带到我叔面前，那是不是就立下汗马功劳？嗯，为什么你叔也去找神医？难道郭毅说的对？你们全家都是杨伟啊？这、呃、杨个屁！我们那是为了跟。神医有有这个经济上的往来吗？郭毅就是满嘴跑火车，他的话怎么能信？对对对对对，他呀还冒充自己是神医，被我当面拆穿了。哎呦，这个臭要饭的，这么下作！哎，小雨啊，你怎么打我电话了？如烟，告诉你个好消息，小通的病被治好了。小通的病治好了？谁知道？就是江南大名鼎鼎的神医啊！你知道神医住在哪儿吗？神医住在西柳河附近。西柳河？<笑>我说嘛，真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫啊！<笑>嗯，这郭玉啊，他果然就是个冒牌货。他这种商家犬，他怎么可能住得起西柳河的房子呢？对对对对对，夜长梦多，你们俩现在就去。拜访那个神医去，对，没错，我们要在神医面前好好说说郭毅，给他算账。嗯，告诉他，跟他走吧。走，出发。快日，真不愧是江南最好的别墅区。师傅，我拿这里的别墅当嫁妆怎么样？你就那么确定我愿意娶你啊？那当然，我可是郭叔叔钦点的儿媳妇。郭毅，你怎么又在这儿？你该不会对我贼心不死，我走到哪儿你就跟到哪儿吧？你怎么那么自恋呢？我住这儿，<笑>我自恋。郭毅，你要编个瞎话也不编个好点的，粘着我就直说嘛。不过我奉劝你，还是别瞎整，把合同交出来吧。到时候我们遇到神医，也好引荐他给你治治。
，原来你们是来找神医的，不用找了，我不是。原来你们是来找神医的，不用找了，我不是。这装着不累。郭毅，我已经调查清楚了，神医就是在药王谷给归掉器治好的腿，就凭你也配进药王谷？郭毅，你假借神医想赶我们走。无非就是害怕我们在神医面前说你装神弄鬼，假扮神医嘛。刘子恒，我跟你说过了，杨伟这个病要不了你的命，就算要你的命，我也不会治的。怎么回事？你听他胡说八道，血口喷人！当务之急，赶紧把他抓到神医面前，看他还怎么嚣张。顾正恒，干什么光天化日吃我师傅豆腐啊？郭毅，你就是不能走，我要带你去见叶小雨。叶小雨，你知道，西柳河的主人，要是他认出你是个假冒的，我让你吃不了兜着走。柳如烟，看在柳叔叔的面子上，我本打算放你嘛。郭毅，我看你是心虚，不敢承认吧。郭毅，郭毅，小雨，你来的正好，你正好戳穿他。他居然说自己是治疗小雨的神医。如烟，郭毅就是你们要找的神医啊。他居然是治疗小童的神医，这个问题你们自己讨论吧。我有事先走了。哎，郭毅，哎，哎，如烟，怎么样？见到神医了吗？见到了，那个郭毅啊，就是那个神医。什么？子恒，你不是跟我担保过吗？说那个郭毅就是假冒的神医，现在怎么办啊？哎，如烟，听我跟你解释，那。郭毅他就算是治好了叶小童的病，那也不能证明归小七的病就是他治的呀。他叶小童算什么？现在当务之急，就是要找到治好归小七绝症的医生，那才是我们的重中之重啊。再说了，归小七现在又下落不明，他故意医术再高又如何？在我们三大家族眼，他充其量就是第二个郭红。谢谢。嗯，师傅，那个叶小雨是不是对你有意思呀？送你那么贵的房子。我救了叶家继承人，他就是把整个别墅区送我，都是应该的。哟，说曹操，曹操到啊！我是来替如烟给郭毅道歉的。郭毅，如烟就是被刘子恒给蛊惑了，他今天说的话你别放在心上。他说什么我不在意的。这样，你帮我拿一下。叶小姐，你来的正好。我最近有一份五十亿的合同，想要开一个投资晚会，不知道叶小姐你有没有空啊？当然有，你是小童的救命恩人，你的投资晚会我一定会去。师傅，光我唐家就能拿出五十个亿，你干嘛找外人投资啊？你说谁是外人？我没说你。你别对号入座呀、啊！你，郭毅，五十亿，我叶家也不是拿不出来。叶小姐，如果只要五十亿的话，我何须要回江南？我办这场投资晚会是要告诉所有人，郭家继承人回来了。我不仅要办，还要办的震惊江南。小易，这场投资晚会你真的要办吗？是的，姐。他们该再次对国家负手了，徒弟啊，啊，去给龙武打电话通知一声。王家、方家、高家，小易，你离开江南太久了。你不知道，他们早就被三大家族收买。若是三大家族阻止，他们是绝不会来的。姐姐，你放心，我叶家会来的。谢谢你啊，小雨。小易，你怎么还邀请了他们？他们姑且算是三大世家，我不请他们，别人以为我怕他们。
，小姨，我觉得这件事情我们还是要从长计议。你想，我们可以找一个信得过的人，把这份合同以合理的价格转让出去，以此来积攒资金。但是如果他们要真的来，就成了我们自己的鸿门宴了。不是我们的鸿门宴，是他们的断头宴。强龙难压地头蛇。如果三大家族铁了心的要阻止，我想就算龙武也未必顶得住吧。那就让他们来吧。赵黑龙，赵黑龙真的会来吗？师傅，我已经给龙武打过电话了，他说接到赵黑龙就来。好。如果赵黑龙会长来，三大家族就不会说什么了。那我也要请个人选。唐正风，嗯，是唐老将军的名字。姐，这是我爸。唐姑娘，唐老将军是你爸爸？他知道你在小姨的身边吗？我就是我爸爸送来的呀。请问郭先生在不在啊？鬼小溪，你找到入林师了？正是。请先生为我根治，拿来吧。原来郭毅真的是治好了药王的神医啊！<笑>我这腿啊，十七年了，无人能治。今天郭先生不光是为我根治了腿，更是救了我的命。那如烟真的是误会郭毅了。郭毅，我帮你跟如烟解释解释吧，毕竟你们之前有婚约在。叶小姐，其实，在你心里是不希望这场婚约继续下去的吧？都是千年的狐狸，你跟我装什么聊斋呀、啊？我没有。我和柳如烟的婚约不过一纸戏言。不过，叶小姐如果真的为了柳如烟好，你可以告诉她，跟刘子恒离得远一点。为什么？难道你吃醋了？因为刘子恒真的阳痿。哈<笑>，郭小七，有件事情我想请你帮忙。什么事啊？先生尽管说，我的命都是您给的，我就是您的，您有什么事情尽管吩咐。后天我要举办一场投资晚宴，希望你来。投资晚宴？先生缺钱吗？如果缺钱，先生直说，我鬼小七。把所有的资产都愿意奉献给您，鬼小七，这里有叶家的小姐，还有我，你觉得我们差那五十亿吗？那是，到时候你来就好了。啊，是。太好了，如果能有药王来，那我们这场晚宴成功的概率就更大了。那我现在给先生准备厚礼，并给先生撑着面子。徒弟，啊，按这份名单。去发邀请函吧。好嘞，师傅。这会是江南史无前例的投资晚宴，我不怕那幕后黑手不少功。他妈的，他郭毅要求我们参加他的投资大会，那根棋在咱们脖子上拉屎有什么区别？子恒，你急什么？他牵头这个投资晚会，不就证明这五十亿的合同，他郭毅有命拿，没命享受？对，照我说，咱们谁都别给郭毅这个面子，咱们都不去。我看看其他世家谁敢去。我如果说这场投资晚宴就是郭毅的葬礼，你去不去？哦，慕白，这是什么意思？昨天我去了趟黑龙商会，龙武出远门了，告诉我一时半会儿回不来，是周副手接待的我。我看啊，龙武就是不想出席郭毅的投资晚宴。找个借口出去了，<笑>那又怎么样？啊，周副手同样是龙武的心腹哦。我带着他去登天阁下走了一趟，让他明确了登天阁确实另有其人。这次郭毅的投资晚宴，周副手回去。哟，不愧是李家的贵公子，这招高明。慕白，我李叔他最近怎么样了？啊，我爸身体最近不太好，就不出来走动了。我最近。正在给他找医生。嗯，哎，李少，你刚回国有所不知，最。
最近江南来了个神医，就连药王鬼脚七的腿都给治好了。鬼脚七的腿，那不是号称阎王点卯的腿吗？那腿都治好了？嗯。那神医人在哪儿？这我倒不知道。不过我已经派人去药王谷守着了。只要鬼脚七一现身，马上我就能问到神医的去处。哎，不用着急。三大家族拿到黑龙商会合同的消息，传到鬼脚七的耳朵里，他自己就会将这个神医双手奉杀。没错，不过在这场投资晚宴上，我要在一开始就给郭毅一个下马威。李少，要怎么做？告诉各大世家，做局。老板，您的宴会到底有没有宾客？时间都已经过了，钱少不了你的，等着。好。小易，药王怎么还没来？他该不会路上出什么事故吧？姐，赵黑龙在蓬莱山，路上需要点时间。至于药王，他也不敢变卦。来了来了，江南志要皇家方家道。有人来了，江南生物科技赵家孙家道。江南三大家族陈家、李家、刘家道。国义，不用等了，赶紧说你的开场白吧。这些可都是我三大家族给你请来的客人。你说什么？什么什么？你以为这些世家会给你郭家这个面子？看好了，在座的都是我三大家族的人。就是嘛，如果不是三大家族带头，谁来你这会场？国义，你该不会是想找个地洞钻吧？放心吧，不会有人。江南地产叶家道。江南地产叶家道。哎呀，小雨，你怎么来了呀？你该不会是对郭毅感兴趣吧？小雨怎么可能会对那种丧家犬感兴趣？他当然是知道我在这儿才来的嘛，对不对，小雨？哎，是我糊涂了，小雨肯定是跟李少一起来的呀，李少。请你自重，小雨，你太内敛了啊！李少，我跟你有什么关系？你说什么？啊，小雨她就是害羞了。小雨，你怎么回事？你知道你被李少追求，我有多羡慕你？你瞧瞧那个刘子恒，哪都比不李少。各位，我说今天郭家项目才是这儿的主角，应该没人会反驳吧？你当然是今天的主角。你就是陷阱里的猎物，哼！小易，皮条条。姐，你太给这些人脸了。我现在给在座各位一个机会，谁愿意跟郭家合作出资？郭毅，你现在就是这讨钱的叫花子，注意你的态度。脑残才会为你们投资呢。要我说，这个项目应该是三大家族的。大家不要这样说，其实这份合同不仅仅对我们郭家有利，也是可以给江南各大家族带来利益。这份合同的最大受益者还不是你们郭家，你现在没有钱了来找我们，如果要有钱了，你不该独吞了。就是嘛，没钱，赶紧把我们的合同还回来。没错，我们也不会给你们郭家投资了。确实，皇家孙家本来你们上不了我郭家的桌子。你说什么，国义？你现在就是个臭要饭的，你不在他们身上拿钱，难道你还想在我三大家族的桌子上要到饭？我告诉你，三大家族不会给你出一分钱的。<笑>三大家族，我郭义回来了，我看以后谁还敢在江南称大？国义，你今天得不到投资的一分钱，也不知道你到底在牛气什么。国义。
只要我坐在这儿，你能拿到投资，我跟你姓。郭毅，就凭你还敢觊觎本小姐，简直废物一个！叶家，出一个亿。小雨，你疯了吗？叶家，出一个亿。小雨，你在干什么呀？你怎么给郭毅投一个亿啊？小雨，你一个建筑世家根本就不懂医药这一行。快把你这一个亿收回去！这是我的钱，我想要怎么花，跟你有关系。小雨，叶家是做建筑的，他不知道医药这行的情况。你这一个亿扔给郭毅，就是肉包子打狗，有去无回啊！况且一个亿也不是什么小数目，我也是为了我们的未来考虑啊。小雨，你就听听李少华，我的未来跟你的未来好像没有什么关系吧？虽然我不懂医药这一行。但是我相信郭毅是一个好医生。谢谢叶家的一个亿，还有谁想要投资？郭毅，你别高兴的太早了，这一个亿根本就救不了你那五十亿的合同。小雨，别怪我没提醒你，这场投资晚宴郭毅他就办不成，你的一个亿就是打水漂。我看呐、啊，你没见过一个亿这么大的数目吧？这个合同不是要打水漂了吗？赶紧啊，带着这一个亿跑路吧！小雨，你现在不听劝，以后铁定要后悔的。这郭毅啊，他就是个爱慕虚荣的人。郭毅，不会再有人给你投资了，赶紧结束这场闹剧吧，好吗？谁说的？我也要投资。这小姑娘是谁啊？不知道啊，这人怎么没在什么场合见过呀？哪里来的小丫头片子，敢来这里搅局？是他，你认识？啊，李少，你不用忌惮他，他不过就是被郭毅骗得团团转的傻子。郭毅被我退婚后，他就捡起来了，当个保释的。他不过就是捡别人不要的垃圾，蠢货儿。刘如烟，是你肉眼凡胎，不识真龙，你看不起我师傅。去找了一个杨伟南当靠山，你你他妈在说什么？哎，行了行了，你们跟这小丫头片子计较什么呀？小姑娘，你就别给那郭毅当托了，就你那几千块，根本参与不了这几十个亿的投资，明白吗？你怎么知道我身上只有几千块钱呢？难道我就不能是个大家族里的吗？那不废话吗？江南就没有你这好人物。真是一群井底之蛙。你说什么呢？你江南没有，未必我江北没有。江北，哈哈，江北就只有一位镇国老将军，但那位又是何等人物啊？我三大家族都请不到的人，郭毅是个什么东西？能让那位老将军屈尊至此？来人，把我唐家的东西送上来。江北唐家送上十亿支票一张。灵芝百株，人参一箱。什么？出手就十个亿？你到底什么来头？大胆！你们怎么跟我们唐家大小姐说话的？大小姐，我奉老将军之命，将礼品送上，请问还有什么吩咐？去吧。是。竟然是唐老将军的女儿，千真万确啊！他们穿的可是唐家的衣服，我们可千万不能跟他们作对啊！我投资一千万，孙家，孙家投资三千万，慢着，慢着，怎么，你有问题吗？当然不敢，就是这么重要的场合，为什么唐老将军没有亲自到场，而是让你唐小姐来主持这十个亿的大局呢？大局，我唐家有的是钱，区区十个亿，不像你。抠抠搜搜，那既然唐家这么有钱，那为什么不直接拿出五十个亿来呢？我这是在给你们机会。如果我把钱全出了，跟你们江南还有关系吗？各位先别急着投资，我早就听说唐老将军有一个女儿，桀骜不驯，喜欢自作主张。想必唐老将军还不知道自己的女儿跑到江南，给他找了这么个废物女婿。这是你们的最后一次机会。投不投？小姨
。看来唐姑娘在江南资源还是不够。黑龙商会，江南代理，龙武道。怎么回事？不是龙五，这是什么什么垃圾会场啊？怎么还叫五爷来？你是谁？龙五在哪儿？放肆！怎么跟周副手说话呢？郭毅，我告诉你，你连龙五最得力的手下周副手都不知道，还敢说跟龙五混得很熟？笑话！你们都给我听好了，今天就由老子代表黑龙商会。来看看你究竟是个什么东西，周副手，请你好好说话。我们也是为了黑龙商会的项目才举办了这场投资晚宴。没有金刚钻就别揽这瓷器活好。如果这个项目在三大家族手里，他早就实施了。用得着你们几个跑到这个地方来要饭吗？周副手，怎么说话呢？什么怎么说话呢？国义，我今天来就是让你们把合同交出来。周副手，请你不要为难小易。周副手，就是赵黑龙来了都不敢坐着跟我说话，你一个副手算什么东西？郭毅，你还装什么大尾巴狼？登天阁的高人另有其人，就光凭这一点就够你死一万次。周副手，郭毅骗走五十亿河东事情，侮辱黑龙商会名节失当，我提议就此诛杀郭毅，以作表率。林慕白，你在胡说什么？他妈的，敢耍黑龙商会！郭毅，我今天就能把你碎尸万段！周副手，我求求你，我们可以不要这份合同，你放过小易吧。啊，你愿意用合同，换他一命？我愿意。那我不愿意咋办呢？合同本来就是我们黑龙商会的。啊，你拿我们的东西，然后跟我们交换，你有毛病吧？林慕白，我在，从今天开始。这个合同就是你的了，所有的任务都交给你。谢周副手。李公子不愧是三大家族之首，不像郭毅那个废物。李少，我刘子恒，今后愿意为你赴汤蹈火，愿意做你的左右手。左右手？哼，你也配啊？充其量你就做我的一条狗。哎、啊，是是是是是，我就是狗。<笑>好狗，好狗！<笑>算你识相，放心，这份合同有你的名字。哎呦，谢李商，那我坐了。坐吧，坐吧。刘子恒，你哎哎，怎么了？哎，汪汪，怎么？你有意见？啊，没有，我们柳家也愿以李少为首。如烟，你在胡说什么？小雨。现在我的身价已经是你高不可攀的了，你最好和你的闺蜜一样会看我脸色。如烟，听说你还和郭毅有婚约，是吗？啊，我早就跟郭毅解除婚约了。李少，你放心。哦，那你现在去朝他脸上吐一口唾沫。你干什么呢？唐如，你现在还护着他，护着他还不如护一个死人呢。姓周的，不管我是不是那个贵客，都是你惹不起的人，吊死的人了。缺个牛也活爱。来人，右弟，给我住上！黑龙令牌在此。黑龙商会，见此令牌，忤逆者死。见此令牌，忤逆者死。黑龙令为什么会在他手里？好啊，你郭毅，你这是从登天阁那位高人那偷来的吗？你简直罪该万死！赶紧上去把合同跟黑龙令给我抢回来！最高信物，连你们这群狗东西都号令不了，赵黑龙可以换块新的了。那小易，你太冲动了！如果黑龙会长真的来了，我们怎么跟他交代呀、啊？他来了就好了。我看看他怎么跟我解释，养了这一群蠢材。如意，你这是活腻歪了，你全家都得死。给我上！我看谁敢！黑龙商会，赵黑龙，龙武道
韩立宪黑龙骚会会长。赵黑龙都来了，偏要亡国家。属下办事不力，这个故意擅自粉碎了黑龙令，我这就处死他。赵黑龙，你的黑龙令牌很值钱的，值我们国家全家的性命。先生息怒，别说这个黑龙令，就是要我赵黑龙这条命，您随时都可以拿去。废话少说。呃，郭爷，不不，郭先生，呃，哥，郭哥，呃，哥，我我真不知道你跟我们会长关系这么好，这是误会啊！你你知道我的，我这个人最讲理啊！你喝口奶消消气啊！喝口奶，喝口奶，放肆！会、啊、长、啊啊啊、饶我！先生答应才不跟你计较，但老子不能不跟你计较！会长饶我！既然你这么有眼无珠，那就去死吧！会长。周副手被打死了。现在这个项目，谁要投啊？我们我也出三个亿，我们我们也出三个亿。啊、我，哎，主演干什么？怎么别碰我？我柳家出五个亿。感谢大家对我国家项目的支持。三天后，我将举办开启仪式，大家不见不散。我们走。他妈的！阿拉，阿拉，他赵黑龙不会和郭毅一起针对我们吧？看来是时候请那位重新出山了。啊、陈叔，你是说？难道是？三年前郭家惨案。师傅。鬼小七明天早上一早来医馆赔罪，告诉您他为什么没来。好，原来先生是为了保护郭前辈，才不入住登天阁的。来，福麦。好，谢谢先生。恢复的不错。由我师父帮你调养，很快会痊愈的。啊，多谢先生。先生，我这伤好的差不多了，是否需要留下来帮你？不用，今天动静不小，三大家族退无可退，幕后黑手也做不稳。我想，他很快会送上门的。哎，会长，您这段时间都去哪儿了呀？前段时间练功走火入魔，去了蓬莱阁挑战三老，结果被先生所救。现在又要去蓬莱阁请三老帮我疗伤，但是今天的事，下不为例啊。如烟，你先别着急。妈，我能不着急吗？还不是你，让我跟郭毅把婚约给毁了。现在人家郭毅出息了，赵黑龙都给他撑腰。这五十亿的合同，我们连口汤都分不了了。那你爸在郭家还是有点分量的。实在不行，我们就去找那个郭玉琪。这个郭玉琪比郭毅好说话多了。怎么是你啊，如烟？哎，伯母，伯母，刘、嗯、少。哎，伯母，您先别着急，他估计这次肯定翻不了身。这江南还是我们三大家族的天下，肯定有办法。说这话你能相信吗？现在赵黑龙都只听郭毅的话了。哎，小刘啊，你看这个天也不早了，这个我们如烟还是黄花大姑娘，赶紧回去吧啊！这这。这个天啊，最近这个天啊，说黑就黑，奇怪的很。慢走啊，慢走啊！哎，不对呀、啊，伯母，你听我跟你说，说说说说什么说？还不快滚啊！他妈的，郭毅，老子迟早搞死你！哎，别碰我们家东西！呃，这我滚、哎！再见啊！
！他妈的，柳如烟这个贱人！走，当着徐前辈的面怎么说话？哎,哎呦，哟，哎呦，前辈，您怎么来了？哎呀，子恒啊，多日不见，你还是这么莽莽撞撞，怎么了？哎，前辈，你有所不知啊，那个郭毅在投资晚宴上。仗着有赵黑龙，把我们三大家族的脸全都踩在脚下了。还有，现在整个江南医药世家倒戈，我那个未婚妻今天都不让我进门了。他也就只能够嚣张这一时了。子恒啊，这次徐前辈来就是为了帮我们把郭家彻底的铲除。徐前辈，我已经打听过了，赵黑龙当晚就离开了江南，您可以大展身手了。<笑>赵黑龙再又怎么样？当年老夫修为为大宗师水平的时候，他赵黑龙还在船开裆库，那是自然。您才是我们江南资历最深的大宗师之位嘛。当年没有把郭家灭了，仍是老夫毕生的遗憾。两天后。老夫一定会让郭家绝后，那我们就全仰仗徐前辈了。<笑>对了，子恒，我让你去药王那儿打听神医的下落，怎么样了？哎，毕竟是药王，人家不肯开口，我的人也没办法让他开口。老夫在，药王，他也要给我几分面子，告诉他老夫在此，他鬼脚七。不敢不张口。有您在啊，我相信神医一定会为我们三大家族效力的。<笑>嗯，不过徐前辈，在这之前，我们得先去见一个人。哦，是谁？龙武。三大家族，什么风把你们给吹来了？我们会长刘化。郭先生的敌人，就是我们黑龙商会的敌人。难道要我派人赶你们出去吗？龙武，我们是来跟你谈合作的。这么些年，你都只是黑龙商会的一个江南代理，做事都得看赵黑龙的脸色，收的干儿子，郭毅说废就废，就连最得力的副手赵黑龙也是想杀就杀，到现在被郭毅一个毛头小子呼来喝去。你说这话是什么意思？意思就是，你想不想做这黑龙商会的会长？什么？我们有徐振雷前辈在此，还怕他赵黑龙不成？龙武，只要你愿意为了三大家族效力，黑龙商会就是你的了。前段时间练功走火入魔，去了蓬莱阁挑战三老，结果被先生所救。现在又要去蓬莱阁请三老帮我疗伤。从今以后，我龙武对三大家族、对徐老，马首是瞻。<笑>很好，很好。那两天后，你听我安排。是。哎呀，如烟呐！你还是去找一下那个郭毅嘛！要我说啊，你你你打扮的勾人一点啊，态度放低一点。这个男人嘛，都吃这一套。妈，你就放心吧，这郭毅啊，求婚都来了两次，肯定放不下我。不然为什么会把唐如和郭玉琪都搁在那儿不要呢？哎呦，我说也是，他肯定就喜欢你这样的。那可不，就郭毅这样的。我勾勾手指头，他魂儿都没了。嗯，对对对对对对对。<笑>小雨，我想通了，我要跟郭毅重修于好了。这医馆怎么这么廉价？等我跟郭毅订婚，一定要先换掉这破衣柜。柳如烟。郭毅，你这个医馆真是不失风雅，不愧是我柳如烟的男人。柳如烟，你来我师傅这儿干什么？
。小姑娘，能不能不要直呼我真美，请叫我师母？啊，你说什么？你不过就是个备胎而已，现在正宫回来。国一，对不起嘛，以前都是我的错，我们和好吧？把这个丫头片子赶走吧。柳如烟，你从我师父身上走、啊、开！干嘛呀？跟个泼妇一样！你才泼妇呢！郭、啊、一、啊，你怎么还坐在那儿？你没看到我被人欺负了吗？你不是看不上我们郭家人吗？哪有啊，郭一，我只是恨铁不成钢，我哪有嫌弃你啊？郭一，你就原谅我吧，我知道错了。你们和好吧？滚！你说什么呢，郭毅？我给你脸了是吧？喂，如燕，我现在可以确定的告诉你，两日后就是郭家满门的死气。什么？三大家族背后的江南大宗师出现了，让郭毅投靠了。两天后，郭毅必死。好好好，我知道，我们回去再说。郭毅，你真当我喜欢？敢这么跟我说？你等着吧你！先生，我罪该万死。鬼小七，你怎么失约啊？先生，有所不知，那天我回到药王谷的时候，有一群人把我缠住，那群人。就是刘威找来的手下，他们硬要问我神医藏到哪里去了。那你告诉他们了吗？当然没有。那刘威是您的敌人，我不可能把您的行踪告诉他。不过我竟然因此没有赶上投资大会，我真罪该万死。刚才刘威又叫人来告诉我，有一位大宗师想见我。江南除了。赵黑龙以外还有别的宗师？没错，徐振雷是江南第一大宗师，修为甚至在赵黑龙之上。难怪，只凭当年三大家族，怎么动得了我郭家？先生，您也一定要小心为妙。徐振雷的实力不容小觑。鬼教七，你是不是觉得大宗师就是武学至高修为啊？不错。那你有没有听过“宗师之上”？什么？先生，难道您的修为已经突破大宗师的境界了？他们才不是我师父的对手呢。三大家族以为我回来一直是仰仗赵黑龙的黑龙商会，一群蠢货。原来先生一直隐藏实力，是为了把徐振雷这个幕后黑手引出来。药王，您这是干什么？起来吧。哟，叶小姐，什么风把你吹来了？我来找郭毅，自然是有正事。郭毅，你的项目启动计划是要在这座小医馆里开吗？我的项目是天下第一药方，当然要最大的场面。我叶家有整个江南最好的商厦地段，我想让你做那的主人。叶小姐，你为了讨好我师傅，这么大方啊！我只是不想让这么好的医生被埋没在这里。郭先生真是好福气呀、啊！叶小姐也是我的投资人之一，这个大厦算在你的股份里。明天我就去看看，到底是什么地方值得我们郭家东山再起。如燕，你跟那个郭毅聊的怎么样了？妈，别提了，这个郭毅啊，他给脸不要脸。以前一穷二白的时候，可是低三下四跟我提起。现在倒好，有赵会长给他撑腰，可是翻脸不认人。那你也不能就这么回来呀，你得拿下他呀。你拿，你就是那五十亿项目的老板娘，我就是那五十亿项目的丈母娘。郭毅都快玩完了，求别人还不如求自己。大晚上的，谁呀、啊？哎呦，怎么又是你呀、啊？
怎么，如烟没跟你说吗？他跟我说什么？你，我跟你说，你,你赶紧走啊！子恒，你怎么才来啊？进屋说去。嗯、进屋说。哎呀，子恒，我跟你说，有个重要的事情，咱们回房间说。如烟，干什么？妈，我跟子恒啊才是天生一对儿，对吧？你俩天生一对儿？你俩天生一对儿？那我的郭毅女婿怎么办？<笑>子恒。你觉得我最近我的表现怎么样啊？嗯、呃呃，非常好。哎<笑>、呃，一如烟，我想起个事儿，你还不是说有事要跟我说吗？你快说。这刘子恒会真不行。算了，为了刘家的将来，本小姐忍了。子恒，最近啊，听说江南盛世大厦要开拍了，我也想要一次。呃那个大厦不是咱们江南最贵的商铺吗？你不是说我们三大家族就要成为巅峰了吗？我相信这个事情对你来说没有难度。还是说我的表现你不满意啊？哎，满意，满意，满意，哎，非常满意。如烟，明天我们就去，时间不早了，要不你先休息啊？哦，对了。你妈有句话说的非常对，天一黑，我就得消失了。老子必须尽快找到沈毅，杨伟治好，一定要把这个小骚货吃干抹净。赵经理，我桌子上有份合同，是商厦的，如果我朋友过去，直接交给他，我随后就到。这是我很重要的朋友，把事情给我办稳妥。哎，那边的小情侣，你们站住！这里是商厦售卖的地方，不是你们情侣约会的大商场。我是来看楼盘的。你要看哪一间？一整栋。你耍我啊？你连这里租一间都够呛租得起，还敢说一整座？这里的楼盘可不是几千几百万就能租下来的。叶小雨没有告诉你们，给我们预留的楼盘，我可从来都没有听说过。保安，把这两个闹事的请出去。谁？是你呀、啊，小垃圾！云涛，现在怎么混得这么拉了？这都是拜你所赐。你们要聊就出去聊，这里是我们商厦售卖的地方，来来往往都是身价上亿的顾客，别当我们顾客的眼睛。我说了，我是这里的顾客。你还真敢说啊？就你那间小破医馆，开在江南市里最穷的一条街，你把它卖了，你都租不起这里的一间，赶紧给我滚出去！真是听不进去人话，去把你们经理叫来。巧了，我们经理最讨厌你这种穷逼了。就是。喂，经理啊，这里有俩神经病，非说我们给他预留了楼盘。我赶不走，你快来吧。一个小垃圾博弈，抓到你，我就可以在经理面前升职了。混账！哎，那个先生，实在抱歉。质询部长有那东西冲撞了您，我给您道歉啊。叶总说啊，把这个楼盘留给您，我是没有及时通知下属，呃，所以请您原谅。你我可以原谅，至于他们两个，确实不适合在这个岗位。你们两个，两位收拾东西，滚！我们这个，滚！小垃圾，你给我等着。呃，那个。张经理，郭毅，你怎么在这儿？柳小姐，您怎么来了？我当然是来买楼盘的了。哦，叶总说把这个地方留给一个朋友，就是预留给您啊。我就说嘛，这一整座的商厦肯定是预留给他最好的闺蜜。一整座。怎么？难道你，你不知道你们叶总最好的闺蜜是谁吗？啊，知道知道，自然是柳小姐。我给你个机会，现在把合同还给我
你还能保住自己的职位。现在把合同还给我，你还能保住自己的职位。你怎么对我重要客户说话呢？不是柳小姐，是你啊！你问他，他敢承认吗？我看你啊，就是高攀我们叶总。合同拿来吧，我赶紧把合同签了，赶时间去见小雨。云顶大厦是我柳如烟的。啊哎，我说你，你这干什么？如烟，你在干什么？叶总，您终于来了。这个人想抢您跟柳小姐的合同，这是明抢吗？我就报警了。赵经理，这合同是我为郭先生准备。不是什么？就就刚刚那个柳小姐，小雨，我这不是为了你好吗？你怎么能把这么重要的合同给郭毅呢？你不知道郭毅快完蛋了吗？如烟，这是我自己的决定。好，行，我走还不行吗？郭毅，你别太得意了，你不就是喜欢吃晚饭吗？想一步登天，做你的春秋大美梦吧。走，做你的春秋大美梦吧。叶总，我帮你观察过了，这个人不适合在这个岗位。赵经理，你也可以离开。哎，叶总，你饶我一回吧，行不行？那个，郭郭先生，我我是被蒙骗了呀！你大人不计小人过，再给我次机会吧，行不行？那就再给你一次机会。感谢感谢，记住，以后别学狗害人。谢谢谢谢谢谢，谢谢，感谢感谢谢谢。郭毅，我带你去看看我的云顶大厦吧。好。郭毅。这里还满意吗？姑且入眼吧。这都算姑且入眼？你眼光够高的。那是因为你没见过当年郭家生活。师傅，龙武，把我父亲带来云顶大厦。是，好。徐前辈，郭毅让我去登天阁接郭宏，您说我去吗？按照他说的做，让他现在风风光光的，待开工仪式的时辰一到，老夫会让他见识大宗师真正的实力是什么，让他现在站得高，到时候死得惨。跟三年前一样，让他们从最高点摔下。是。来人，你们两个去登天阁接郭红。是。咦，哇！师兄。哎哎，喜妹，哎喜妹。想我没有？我这是郭前辈。交给我的那个。我的那个小蛤蟆，我还觉得不太好。上次折的纸飞机这么大吗？呃，对，就是不太会。我们折这么大好不好？爸，小青蛙，当年的幕后凶手我已经找到了，你知道吗？嗯，我一定会让他和三大家族一起付出代价。哎、嗯，好好看哟、哦。嗯，我希望您能清醒的看着我手人仇人，爸。哎，哎，哎。哎仇人。阿青，阿青，爸，刚才是我太着急了，你没事吧？小易，你做的很好，你想做什么就大胆的去做。郭叔叔，你醒了。这，这个小姑娘是？我，我是您钦点的儿媳妇儿。哦。你是老柳的女儿吧？我不是。你都长这么大了。我是唐如。唐如？嗯。你小子是不是做了什么对不起你柳叔叔的事啊？爸，现在柳家看不上郭家了，他们在处处针对我。我是人非啊。不过小姨，柳家当年对我们家可有救命之恩。怎么说，你也不能真的毁了柳家呀。我知道，等这件事结束
，我一定保柳如烟后半生富足。那这位唐姑娘，她她是那个郭叔叔，郭叔叔，哦哦哦。哦您看看我，我是唐如啊。哦，郭叔叔，你以前可是我的靠山。哦、好好你要是不认识我，师傅会一脚把我踢开的好好。我不是这样的人啊，但我起码能替你踢得轻点儿。我要是不踢你一脚，都对不起你这么说我呀，是吧？看来小姨对这个姑娘还是有好感的。小姨啊，你要对人家姑娘好一点，可不能这样。嗯、哎呦，师傅痛痛痛、嗯！爸，你还记得芷若吗？芷若，他是个好孩子，他不容易啊。但是，我觉得你还是应该先珍惜眼前人。我相信芷若，他会理解的。没事儿，郭叔叔您放心，我一定会跟师傅找到芷若的。我相信，就算他本尊在这儿，也没我好。<笑>好，有气魄，不愧是我郭家的儿媳妇儿。哎，对了，小姨，你接下来打算怎么做？爸，我要举办天下第一药房项目的启动仪式，到时候幕后黑手徐振雷一定会出现。我用他的血来祭奠我母亲，来祭奠我们国家这三年来受到的无妄之灾。原来当年的幕后黑手是徐振雷呀、啊，小易，这个人可是相当的危险啊！爸，在绝对力量面前，他不过是个蝼蚁。您就放心吧，郭叔叔，他肯定不是我师傅的对手。小易。那宴请的名单你都想好了，毕竟我生病的这三年，可没有过去郭家的号召力喽。爸，江南各大医药家族在这个项目都有参与，都有参股，不止他们，还有，还有，还有，天下第一商会黑龙商会、药王谷鬼角七、蓬莱仙山三老都会来。还有我爸爸唐正风，郭前辈，我叶家也会来的。小易啊，你长大了，你会比爸爸做得更好。我现在就想看看，这个徐振雷和三大家族是怎么被打脸的了。唐如，嗯，按我说的，去你嘉宾名单吧。那师傅还要请三大家族吗？三大家族会不请自到的。尊敬的各位来宾，大家好，欢迎大家来到郭氏企业天下第一大药房项目的启动仪式。要说天下第一大药房啊，哼，还得是郭家呀。就是，那江南第一不也是偷来的吗？没有郭家在，他三大家族才敢称第一。天下第一药房，真是好大的口气呀、啊！三大家族，他们怎么来的？国义，你的项目启动仪式不邀请我们三大家族，是害怕了吧？啊，<笑>我看前面位子还空着，难道是知道我们这座上宾要来，特意留的？三大家族，爸，国义，还不快赶紧请我们三大家族上座？这里没有你们的座。如果一定想要参与，边上站着看。滚出去！你们给我滚出去！郭红，你也在，那真是省了我们不少力气。看来三年前给你留下的阴影不小啊！就算变成个傻子，还记得当年那件事啊！郭红，今天我们就好人做到底，把你们一家都送到黄泉作伴啊！啊！李慕白，今天是我郭家项目的启动仪式。我们从来没有邀请过你，你给我滚出去！你们郭家的项目，哼，谁说的啊？<笑>我告诉你们，今天这个项目就是三大家族的。三大家族在这闹什么呢？这可是我们一起投资的项目。还有这个位子，老子也坐定了。那个位子你们可以坐。
你坐下，命留下，你们敢不敢送？他不配，我这个江南守卫大宗师也不配吗？哼哼哼哼，江南大宗师。原来是那位隐退多年的徐振雷，参见大宗师。嗯，大胆过意，见了大宗师为何不拜？让我拜他，他也配。放肆！<笑>小子，你很快就会为你现在的行为付出代价。嗯，都坐下吧。谢大宗师。我说他们不配坐那儿，你就配了？混账！你在说什么？我说你不配坐我们郭家的椅子，郭毅，你这么嚣张，是不是还不知道徐前辈是谁？我知道，徐振雷，自诩的江南守卫大宗师，三年前污蔑诋毁我郭家的幕后黑手就是他。哼，自封？什么？三年前郭家那么辉煌？竟然是徐大宗师一手毁掉的！完了，这徐大宗师不是来捧场的吗？郭家要是出了事，那我的钱不是打水漂了吗？投资打水漂都是轻的，关于徐大宗师处置我们就完了。黑龙商会会长到！太好了，赵会长来了！参见徐大宗师。天下第一商会，黑龙商会会长龙武。参见徐大宗师，起来吧。龙武，他不是黑龙商会江南分部的负责人吗？什么时候成了黑龙商会的会长了？龙武，现在你是黑龙商会的会长？郭毅，我现在是黑龙商会的会长，见到我还不行礼？就是赵黑龙在我面前都要点头哈腰，你不过就是他一条狗。还敢让我给你行礼？哼，时代变了，现在老子是黑龙商会的会长，赵黑龙的大宗师之位，在徐大宗师面前连个屁都不是。至于你这个废物医生，徐大宗师只要动根手指头就能虐死你。郭毅，唐老将军的女儿已经回去了吧？<笑>你现在可没有人可以依仗了吧？郭毅。像你这种踩着别人才能上去的废物，没有黑龙商会，没有唐如，你就是废物一个。柳如烟，你怎么能这么说小姨？柳如烟，你是老柳的女儿。原来我跟那个废物的婚约是你定的。你觉得你儿子哪一点配得上我？如烟，你怎么变成这个样子了？哎，我真是愧对老柳啊。你这个疯子，不配提我老爸。他不是不提你老爸，他是想跟你套近乎。他看见徐前辈，知道自己死到临头了，所以才跟你套近乎。你们所有人现在跟我父亲道歉。道歉？我凭什么跟一个疯子道歉？刘如烟，当着我爸的面，我最后给你一次机会。现在道歉，我当今天的事情跟你没有关系。不然。你以后不管遇到多大坎坷，郭家绝不拉你一把。哎呀，我真的好害怕呀、啊！哼，郭毅，你到现在还看不清楚局势是什么吗？你们郭家就要灭亡了！<笑>不用跟死人说话，前辈，动手！郭毅，你还有什么遗言要说吗？还有你们，最后给你们几分钟。告个别吧，啊！于<笑>振雷，你，大宗师啊，我当时投资都是被赵黑龙逼的，要杀你杀郭毅，可别迁怒我们呐！我也是，我也是。<笑>郭毅啊，你听听，你不说，别人给你说了。<笑>你知道我这个位置为什么一直空着吗？为什么呀？是因为我怕你看见我要请的人，不敢来送死。狂妄！老夫现在就送你去死！我
，你们最好有将来就是我的。啊！伯爷、啊啊，这种程度，真是大宗师之耻！怎么可能？你怎么可能接住老夫的那一力？徐前辈，你就别手下留情了，一招把他干掉！住嘴！老夫用你教我招之吗？不敢。定让你碎尸万段！怎么回事？你以为我仰仗的是黑龙商会，但你知不知道，什么叫大宗师至上？大宗师，自取其辱。参参见宗师之上，参见宗师之上。爸，小姨做到了。嗯，你们要反对？不敢，郭姨，呃，不不不，郭宗师，我是无辜的呀，这这这都是徐振雷那个老畜生逼我做的。啊，没错，郭郭先生杀了徐振雷，这这是替天行道。起来吧，你们几个接着跪。既然没意义，就请我的上座客人。有请黑龙山会会长赵黑龙入场。附带礼品，账户十亿元，登天阁拥有权。登天阁，光这一处地方就价值百亿啊！先生，生意兴隆吗？有请镇北将军之子唐安达，附带礼品，账户五十亿元，卡地亚宝石一盒，还有宝贝妹妹一个。卡地亚宝石，你可拉这几百万了。郭先生，我妹妹跟着你，就笑纳了吧。知道。有请药王鬼小七入场，附带礼品，千年人参、灵芝。鹿茸各百箱，先生救命之恩，这点东西不成敬意。足够。如果当初没有毁了婚约，我现在怎么会是这个结果？都怪刘子恒，还是个阳痿男。这三个椅子是留给谁的？估计还能请到什么大人物？有请蓬莱山三老入场。三老。蓬莱山的三老都来了，附带礼品，蓬莱山尊宝座，珠帘碧盒一对。珠帘碧盒，难道就是传说中的和氏璧和随后珠吗？山尊，下山之行可还顺利？别说，还真挺有意思的。那就好，想必没人敢欺负你吧？嗯，想必没人敢吧。师傅们，请上座。你为什么要悔婚？我都错过了什么人啊！我的宾客都已到齐，现在我宣布，项目启动仪式正式开始。哇！不知道我的药房配不配得上“天下第一”四个字？先生的药房。那是天上地下，六界第一呀、啊！这四个字，你当之无愧。嗯嗯，我师父本来就是天下第一，我本来可以做天下第一夫人。爸，姐，你们上来和我一起剪彩吧。
先生，先生，您真的是神医啊！先生，先生，您真的是神医啊！是，但是我说过，您您说过，你不是杨伟，你不是杨伟。刘子恒，你承认自己是杨伟了？我是杨伟，我真的是杨伟。哎，先生呢？那柳如烟，我一次可都没碰过她。刘子恒，你别跟我扯上关系。先生，先生，我求求你了，你就救我一命吧！我实在是不想步我叔叔的后尘啊。那我要是不治呢？啊啊不不不不，不行！你凭什么不救我？你是神医啊，你应该救这里的每一个人啊。刘子恒，你怎么这么不要脸呢？救不救，是先生自己选择。幸亏我没有把消息告诉你，你这个人真恶心！不不，他是神医。他必须要治病，不然他不配做神医。刘子恒，你这是道德绑架！以前没见你这么恶心过。柳如烟，你少在这里跟我说风凉话。老子承认，我就是杨伟。可是你不还像个无头苍蝇一样，围在我身边团团转吗？刘子恒，你王八蛋！是，救你是医者本能、啊。先生，你愿意救我了？杀你是替天行道，杀你是替天行道。为什么？神医饶命，神医饶命！这些，这些真的都是徐振雷指使我干的呀！呃，顾先生，我也是被徐振雷威胁的，不然您见我一百个胆子，我也不敢呐！顾先生，你饶了我吧！顾医，你念在以前我们家救过你的份上，你也说过我眼神不好，可是我没害你啊！顾一，你就饶了我吧。柳如烟，看在柳叔叔的份上，我保你一生平安。但你以后富贵、贫穷，再与我郭家无半点关系。赵黑龙，在，你自己的狗自己处理。是。护长，护长，护长。至于你们三大家。李慕白、刘子恒，你们两个有先天的遗传病，就自求多福吧。陈高远，你一把年纪，后半生就在监狱里了。唐少，这个人就交给你了。哥哥，他们做尽坏事，把他们送到第一监狱锁龙岛。爸，今后这天下第一药房，就交给您和姐姐来打理了。那你呢？我继续名扬天下，等找到芷若，这江南也就交给您了。好男儿志在四方，你去吧。师傅，我跟你一起走吧，我还没学会本事呢。龙武被赵黑龙处死了，三大家族被关进锁龙岛，那叫一个爽！嗯，刚刚叶小雨还想追出来，被我哥哥拦下来了。